हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि आओ मैथ्स टीचर कैसे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास नाइन के चैप्टर नंबर एट क्वारिलेटल से थ्योरम नंबर एट इन अ पैरलोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो हमें क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरलोग्राम है तो पैरलोग्राम की जो भी प्रॉपर्टी हमें पता है कि अपोजिट साइड्स पैरल होती है इक्वल होती है उसको यूज़ करके और हमें प्रूव करके बताना है कि एंगल ए है ए एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है ओके तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है क्योंकि हमें एंगल्स यहाँ पर इक्वल बताने हैं तो आप यहाँ पर क्या करो क्योंकि इसके अंदर तो हम कहीं पे भी एंगल इक्वल नहीं बन सकते क्योंकि हमें पैरलोग्राम के एंगल इक्वल बताने की कोई प्रॉपर्टी नहीं पता बट ट्रायंगल के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं अगर दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुवेंट हो जाते हैं ट्रायंगल इससे पहले भी हमने थ्योरम की उसमें इसको पैरलोग्राम को क्या किया है कोई भी एक डायगनल को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है ट्राइंगल बन जाता है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुवेंट हो जाते हैं अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुवेंट हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा फिर आप उनको सम कर दो और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिक्स आपको याद देखनी है कि ये एंगल इक्वल करने हैं तो हम इसमें एंगल इक्वल कहां से ला सकते हैं एंगल इक्वल करने के लिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट चाहे साइड इक्वल लानी हो चाहे एंगल इक्वल लाना हो हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके और हम एंगल को इक्वल यहां पे ला सकते हैं तो मैं यहां पर भी वही मैथड यूज कर रही हूं कि मैंने एक और सी से ज्वाइन करके दो ट्राइंगल बना दिए दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ये एंगल इसके इक्वल यह एंगल इसके इक्वल लेकर आ जाएंगे तो इसको मैं नंबरिंग कर दी एंगल वन एंगल टू के और एंगल थ्री मेरा एंगल फोर के इक्वल आएगा दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से तो ये सारा कुछ जो मैं गिवन है वो राइट कर लिया क्योंकि थ्योरम है तो आपको गिवन टू प्रूव ये कर सो उसको प्रूव करने का तरीका है तो गिवन आपको सिर्फ एक ए बी सी डी पैरलोग्राम गिवन है हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी अपोजिट एंगल्स तो एंगल के ए के ये तो बिल्कुल पास वाले एंगल है अपोजिट आपका सिर्फ सी है सी का अपोजिट ए है बी का अपोजिट डी है डी का अपोजिट बी है तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है ए सी को ज्वाइन कर लिया फिर हमें पता है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम इज पैरल अपोजिट साइड जो होती है पैरलोग्राम की वो क्या होती है पैरल होती है तो ए बी हमारी सी डी के पैरल हो गई ए डी हमारी बी सी के पैरल हो गई तो अब आप यहां पे क्या कर लोगे क्योंकि ये पैरल है क्योंकि ये देखो यहां पे ये दो साइड्स अगर आपकी पैरल है तो एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो या तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके और आप यहां पे एंगल्स को अपोजिट एंगल्स को इक्वल कर लो नहीं तो आप सीधा यहां पर क्या करो दो लाइन यहां पर पैरल है तो आप क्या करो ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे क्या होते हैं इक्वल ये जो जेड पे जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं तो यहां भी ये जेड बन रहा है तो दोनों इन दोनों तो इसको अगर आप यूज करोगे तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू आ जाएगा इसको अगर यूज करोगे तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर आपका डायरेक्ट किससे आ जाएगा या पैरल साइड की प्रॉपर्टी को यूज करके तो आप पहले लिख लो सेंस हम यहाँ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं करके साइड्स को पैरल प्रॉपर्टी को यूज करके ऑल्टरनेट एंगल को यूज करके और इसको एंगल इक्वल कर रहे हैं तो सेंस ए बी इज पैरल सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल ए सी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है तो एंगल वन ये देखो ये आपका Z बन रहा है पूरा ये लाइन इस लाइन के पैरल ये ट्रांसवर्सल तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फिर दूसरा आपका ए डी पैरल है बी सी के अब यहाँ पे Z इस तरह से बनेगा ये पूरा आपका Z बनेगा तो आप लिखोगे सेंस ए डी इज पैरल बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर और रीजन आप यहाँ पे क्या लगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक है तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट लेते हैं ये इक्वेशन हम यहाँ पे सेकंड लेते हैं अगर मैं क्योंकि मुझे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी लेकर आना है अगर मैं वन में थ्री ऐड कर दूँ टू में फोर ऐड कर दूँ तो वन प्लस थ्री पूरा एंगल हो गया टू प्लस फोर पूरा एंगल सी हो गया तो आप यहाँ पे क्या करो ये देखो लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से ऐड कर लें क्योंकि ये इक्वेशन दोनों इक्वल है ये भी दोनों इक्वल है इक्वल को इक्वल से ऐड करने पर हमारा यहाँ पे जो प्रूव करना है वो आ जाएगा तो आपका हो जाएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव तो एंगल वन लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड किया राइट right को राइट right से ऐड किया तो वन प्लस थ्री हमारा फिगर से बन रहा है एंगल ए इक्वल टू एंगल टू प्लस फोर हमारा कितना आ रहा है टू प्लस फोर एंगल सी आ रहा है तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव करके बता दिया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल हमारा सी के इक्वल है अब सेम हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल डी प्रूव करना है तो अब आपको ये कंस्ट्रक्शन क्या करनी है बी को डी से ज्वाइन करना पड़ेगा तो मैंने एक और फिगर बना लिया अब B को D से मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर
ए बी इज पैरल टू सी डी ये देखो ये ए बी हमारा सी डी के पहले अब आपका क्या हो जाएगा बी डी ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसवर्सल हो जाएगा पहले आपका ए सी ट्रांसवर्सल था एंड बी डी ए बी डी इज ट्रांसवर्सल ठीक है तो ये आपका जेड अब इस तरह से बन रहा है तो एंगल सिक्स आपका एंगल फाइव के इक्वल हो जाएगा तो मैंने पहले एंगल फाइव लिख दी एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स तो ये भी हमारा रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इसको हमने इक्वेशन नंबर थ्री ले लिया अगेन आप यहाँ पे क्या लिखोगे सेंस ए डी पैरल है बी सी के एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल ठीक है बी डी इज ट्रांसवर्सल तो अब आपका ये वाला हो गया ए डी ये ट्रांसवर्सल और बी सी तो आपका एंगल सेवन किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे एंगल एट के एंगल सेवन इक्वल टू एंगल एट ये भी रीजन आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वेशन नंबर फोर अब दोनों को एड करो फाइव प्लस सेवन करोगे तो बी आ जाएगा एट प्लस सिक्स करोगे तो डी आ जाएगा तो एडिंग इक्वेशन थ्री प्लस फोर क्या तो एंगल फाइव प्लस लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट right को हमने राइट right से ऐड किया तो फाइव प्लस सेवन आपका बी है तो एंगल बी इक्वल टू सिक्स प्लस एट आपका डी है तो एंगल बी इक्वल टू आपका क्या हो गया एंगल डी तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट में यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव कर दिया सेकंड पार्ट में ये प्रूव कर दिया तो आप क्या लिखोगे हैंड्स प्रूव तो इस तरह से आपको दोनों पार्ट प्रूव करके बता दें नहीं तो आप ये वाला प्रूव करके सिमिलरली करके और ये सीधा भी राइट कर सकते हो तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू